ഹായ് ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള ലൈസൻസിങ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എച്ച് എ എം ഒ എച്ച് ഹാദ് അതുപോലെ പ്രോമെട്രിക് എക്സാംസ് ഖത്തർ പ്രോമെട്രിക്സ് ഒമാൻ പ്രോമെട്രിക്സ് സൗദി ബെഹ്റീൻ പ്രോമെട്രിക്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപോറസിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഓസ്റ്റിയോപോറസ് എന്താണെന്നും ഓസ്റ്റിയോപോറസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫാമക്കോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോൺ സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ബോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിൽ നോർമൽ ബോൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോണും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് തൊട്ട് താഴെ നോർമൽ ബോണിന് തൊട്ട് താഴെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോണും കാണാം അവിടെ കുറെ പോർസ് ഫോം ചെയ്തതുപോലെ ദ്വാരങ്ങൾ സുഷിരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബോൺ സെൽസിന്റെ ലാക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ലോസ് കൊണ്ടാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോൺ ആവുമ്പം അവിടെ ബോൺ ലോസ് സമയത്ത് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ കുറെ സുഷിരങ്ങൾ ദ്വാരങ്ങൾ വരുന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഓസ്റ്റിയോ സൈറ്റ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ റിസ്ക് ഒക്കെ കൂടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ബോൺ സെൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ബോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസും രണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ എന്തിനാണ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് സെൽ സഹായിക്കുന്നത് അറിയാവോ ഡീ ജനറേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺസ് ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് പോൾസിലെ സെൽസ് സഹായിക്കുന്നത് സെയിം ടൈം ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് പുതിയ പുതിയ ബോൺ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റും ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടും ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ഡീ ജനറേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺസ് വീണ്ടും ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റോ പുതിയ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്താണ് ഇനി ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആക്ച്വലി ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബോൺ സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബോൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് മെയിൻലി ഇൻ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ വുമൺ കൂടുതലും ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ വുമൻസിലാണ് കാരണം പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഹിസ്ട്രക്ടമി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓവറീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓവർ ഫീമെയിൽസിൽ ഈസ്ട്രജൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി റീഅബ്സോർപ്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ലാക്ക് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നിലക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയും പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ വുമൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറസ് റിസ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെയിൽസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസ് അതും പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഏജിലുള്ള ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതലും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിക് പൊറോട്ടിക് റിസ്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് കോസസ് ബോൺ ടു ബിക്കം വീക്ക് ഇപ്പൊ ബോണിന്റെ സെൽസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ ഭയങ്കര വീക്ക് ആവും ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവാൻ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഫോൾ ഓർ ഈവൻ എ മൈൽഡ് സ്ട്രെസ് ചെറിയൊരു വീഴ്ചയാവാം അല്ലെ ചെറിയൊരു മൈൽഡ് സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കഫിങ്ങോ ഒരു ചെറിയ കഫിങ് വരെ ചുമ വരെ ഫ്രാക്ചർ റിസ്ക് കൂട്ടും മനസ്സിലായോ ബോൺസ് വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും ബ്രിട്ടലി നേച്ചർ ആയിരിക്
ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഡ്രഗ്സിന് ഒരു നാല് ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കണം ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ മെഡിസിന്റെ എഫക്ട് പേഷ്യൻസിന് കിട്ടൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ബിസ് ഫോസ്മേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഈസോഫാഗൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഈസോഫാഗൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് വളരെ അധികം കൂടുതലുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ബിസ് ഫോസ്മേറ്റ്സ് അപ്പം ഈസോഫാഗസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ഈസോഫാഗൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തുവിടാൻ അത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ഒന്ന് ടേക്ക് ദ ടാബ്ലറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വിത്തൗട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പം ആസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബിസ് വാസ്മേറ്റ്സ് കഴിക്കുക കാരണം മറ്റ് ഫുഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ ആ ഫുഡ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മെഡിസിൻസ് പോവുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് അവിടെ തട്ടി തടഞ്ഞു നിന്ന് ഈ സോഫാഗ് ഇറിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ അലാം ചെയ്യൂല സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് അലാം അടിക്കുമ്പം അതിനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഈ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഫോസാമാക്സ് കണ്ടോ അലൻഡ്രോണായിട്ട് ഒരു ബിസ് ഫോസ്മേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു എല്ലിന്റെ ഇമേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം അത് അലാം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കുക ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വിത്തൌട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടല്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മൾ ലിവോത്തറോക്സിൻ ഒക്കെ കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇനി ടേക്ക് ദ ടാബ്ലറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പോരാ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം ഇമേജ് കണ്ടോ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഈസോഫാഗസിൽ തട്ടി തടഞ്ഞ് ഇറിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാബ്ലറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് വിഴുങ്ങി താഴെ എത്തണം ഈസോഫാഗൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഡി നോട്ട് ചൂ ഓർ ക്രഷ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ചൂ ചെയ്യാനും ക്രഷ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ചൂ ചെയ്താലും ക്രഷ് ചെയ്താലും അവിടെ ഇവിടെ തട്ടി തടഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെ അലിയിപ്പിക്കുക മൊത്തം അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് കുടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളോടി കുടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് ചൂ ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിൽ ക്രഷ് ചെയ്യാനോ ചൂ ചെയ്യാനോ പാടില്ല പക്ഷേ വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി പുറത്ത് വെച്ച് ചൂ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കാൻ കുടിക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഫുള്ള് താഴേക്ക് പോയിക്കോളും അവിടെ എവിടെയും തട്ടി തടയാതെ ടാബ്ലറ്റ് ആകുമ്പോൾ എവിടെയും തട്ടി തടഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡി നോട്ട് ലൈ ഡൗൺ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ പാടില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ കിടക്കാലോ എന്ന് ചോദിച്ച് പോയി കിടക്കാൻ പാടില്ല ഡി നോട്ട് ലൈ ഡൗൺ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഐബൺ ഡോണറ്റ് കാരണം അത് വൺ മന്ത്ലി വൺ കൊടുക്കുന്ന ഡേ ഡോസ് ആണേ മന്ത്ലി വൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ഡോസ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം വീക്കിലി വൺസ് ആണ് മന്ത്ലി വൺസ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു മണിക്കൂറിനേക്ക് ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ സഫാഗൽ ആ ആ പോസ്റ്ററിന് പ്രോബ്ലം വന്നാല് മെഡിസിൻ തട്ടി തടഞ്ഞ് നിന്ന് ഈ സഫാഗൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ റിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡു നോട്ട് ലൈ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിൽക്കണം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഐബൺ ഡോണേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ ടാബ്ലറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ നാല് ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഈസ് ഓഫ് അഗ് ഇറിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ മെക്കാനിസ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്നത് ബിസ് ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ് ആണ് ബോൺസ്
inhibition of osteoclastic bone resorption. Bones are not able to do osteoclastic resorption. Inhibit. Imagine that. So, osteoblast is not osteoclastic bone resorption. Inhibit. How do you know that? They bind to hydroxyapatite receptor. They are undergoing active resorption and inhibit osteoclastic bone resorption. Hydroxyapatite receptors on the osteoclastic bone cells. How do you bind to that? Active resorption is in the bone osteoclastic. That osteoclastic bone resorption. Bone remodeling in the work. That is the third one. What is osteoclastic bone remodeling? It is the removal of hard bone tissue by osteoclast followed by the laying down of new bone cells by osteoblast. This remodeling is the hard bone tissues that are removed. That is the removal of osteoclast. And that is the osteoblastic idea of the new bone cells form laying down. Osteoblastic new bone cells form. Pagaram paraya hard itla bond tissues remove out. Our process in inhibiti. Ad inhibiti in bum maximum bond loss of Tadaya Sahaikim. Adana e parina bisphosphonates in a mechanism. From inhibition of osteoclastic bond resorption function, apoptosis on the hard idler cells in a shipikinilla, pagaram bond loss of a rather Tadaya. So Adonana bisphosphonated drug of suicide to Pona. याने ऐसे एग्जाम्पल ऐसे कहानी चीना फोसा मैक्स आलंड्रोनेट चीने ब्रांड जाने फोसा मैक्स है ये मेजर तो नहीं कहाँ ना ले इतने ने डोस जो इच्छित है ट्रीटमेंट ऐसे कोड को आने गल 10 मजी पर डे आना ट्रीटमेंट ऐसे आलंड्रोनेट डोस वो 10 मजी पर डे ऐना लादो वी डेली इस अफ़ाग लिटेशन कोस रिस्क क 70 mg per week weekly once over. In the treatment diet, we have to use prevention of the pain. 5 mg per day. Then we have to use weekly 5 into 7, 35 mg per week. We have to use Ibendronate and Rysenate for monthly medications. Monthly once, not weekly. Then we have to use the dose. Now we have to use the upright position 1 hour, 60 minutes upright position. Last one is Solentronate. Solentronic acid. Esophageal ulcers. Esophageal irritations. The most important drug is Solentronate. The most important esophageal irritations is Solentronate. The Solentronic acid is Solentronate. These phosphates are the first line therapy for osteoporosis. Drug of choice is in post-menopausal women without any contraindication. We have to use a contraindication. Calstonium, Raloxifinum, we can use it. Alternatives are but may less efficacious. If you use bisphosphonates, Calstonium, Raloxifinum, it is less efficacious. ADR, we have already said, we have all the irritations. That's why we have four points. And should be used with caution in a patient with a history of erosive esophagitis. Erosive esophagitis is an image that you have seen. That's why, Esophagitis of all inflammations or esophagus and then problems all the patients over the kilo in the area in the UC area. You see that in the sample EQ. Our day esophageal irritations are good. Hypocalcemia in the irking garnum. Carnum blood deal all the calcium in a motum transport to the bones like a condo. Osteoblast to osteoclaster cells in the formation of it. But blood deal a calcium level of corny hypocalcemia developing. And they are mainly cleared by a kidney. Kidney body, clear either bone or drugs, water soluble to marry. 